বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম কেরিয়ার এক্সপার্ট ইউটিউব চ্যানেলে নতুন ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি মানসিক দক্ষতার চিত্রযুক্ত অভিকার বা প্যাটার্নের দ্বিতীয় পর্বের ক্লাস চিনি নিব এটি প্যাটার্নের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস এটি এবং আমরা আজকে শিখব হচ্ছে লজিক্যাল প্যাটার্ন বা যুক্তিযুক্ত প্যাটার্ন যেটা লজিক্যাল প্যাটার্ন সম্ভবত আমরা বুঝি যে লজিক মানে হলো যুক্তি মানে যুক্তির মাধ্যমে আমরা প্যাটার্নগুলোকে বের করবো যে কেমন প্যাটার্নগুলো হয় আর তারা একটা কথা তার আগে একটা কথা বলে নেওয়া এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানসিক দক্ষতার প্রশ্নগুলো তখন আপনি বিশেষ পরীক্ষার সময় অ্যান্সার করবেন অবশ্যই অবশ্যই রিল্যাক্স থাকবেন আপনি আপনি যদি মনে করেন যে এই কোয়েশ্চেন অ্যান্সার না করলে আপনি পেলিতে ফেল করবেন কিংবা এই কোয়েশ্চেন আপনাকে অ্যান্সার করতেই হবে তাহলে হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর যে আপনি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার ভুল করবেন রিল্যাক্স এবং আপনি যদি মনে করেন যে না সবসময় এটা ভাবুন যে কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেন না পারলে আপনি স্কিপ করে পরের কোয়েশ্চেনে যাবেন আরও সহজ কোয়েশ্চেন আপনার জন্য অপেক্ষা করতেছে যদি মাথার মধ্যে আপনি এটা নিতে পারেন তাহলে দেখবেন আপনি কোয়েশ্চেনটা অনায়াসে সমাধান করে ফেলতে পারছেন আর যদি মাথার মধ্যে একবার এটা ঢুকে যায় মনের মধ্যে যে কোয়েশ্চেন না পারলে আপনার অবস্থা খারাপ হবে তাহলে আপনি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে পারবেন না তো বন্ধুরা আমরা শুরু করি ক্লাস এটা হলো লজিক্যাল প্যাটার্ন বা এটা হলো যুক্তিযুক্ত প্যাটার্ন মানে লজিকের মাধ্যমে আমরা প্রুভ করবো যে প্যাটার্নের পরবর্তী বা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা কীরকম হবে আমরা প্রথম কোয়েশ্চেনটা লক্ষ্য করি লক্ষ্য করুন এখানে কোয়েশ্চেন আছে এবং চারটা ফিগার দেওয়া আছে বলছে কোনটি আলাদা খুঁজে বের করতে বলছে কোন ফিগারটি আলাদা এবং কোন ফিগারটি আলাদা হবে সেটা খুঁজে বের করতে হলে আপনাকে লজিক দেখতে হবে যে কোন যুক্তি তারা তিনটা ফিগার রাখি বাকিটা আলাদা প্রথম যুক্তি হলো দেখেন সবগুলা কিন্তু চতুর্ভুজের মধ্যে আছে সুতরাং চতুর্ভুজ কোনো ফ্যাক্টর না কিন্তু লক্ষ্য করুন এখানে এ হইতে কী লাগে একটা দাগ দুটা দাগ তিনটা দাগ লাগে ই হইতে গেলে এক একটা দাগ দুটা দাগ তিনটা দাগ চারটা দাগ লাগে জেড হইতে একটা দুইটা তিনটা দাগ লাগে এন হইতে একটা দুইটা তিনটা দাগ লাগে শুধুমাত্র ই অক্ষরটা হইতে ই অক্ষর হইতে ই অক্ষর হইতে একটা দুইটা তিনটা চারটা দাগ লাগে এখানে লাগে তিনটা এখানে চারটা এখানে তিনটা এখানে তিনটা সুতরাং এই ই ইজ দ্য অ্যান্সার কেননা ই অক্ষরটা লিখতে পাঁচটা দাগ লাগে সুতরাং এটি হলো আলাদা ওই তিনটা ফিগার থেকে যেহেতু এরকম যুক্তি ধরে অ্যান্সারগুলোকে বের করতে হয় এই জন্য এটা নাম হয়েছে লজিক্যাল প্যাটার্ন তাহলে আমরা এরকম প্রায় পনেরো ষোলোটা কোয়েশ্চেন দেখবো এবং আশা করি এই পনেরোটা ষোলোটা কোয়েশ্চেন আপনি জাস্ট প্র্যাকটিস করতে পারেন এর মধ্যেই পরীক্ষা কোয়েশ্চেনটি আসবে আসে ইনশাল্লাহ এই প্রশ্নটি এসেছে সাতিশতম বিশ্বের ইডেন পরীক্ষাতে তো আমরা লক্ষ্য করি আমরা এই চারটে এখানে তিনটা ফিগার দিয়ে দিছে দিয়ে বলছে এই ফিগারটা কী হয় পরবর্তী ফিগারটা কীভাবে বের করতে বলছে এবং আপনাকে অবশ্যই এরকম আরও চারটা অপশান দিয়ে দিবে ক খ গ ঘ এবং সেখান থেকে অ্যান্সারের প্যাটার্নটা খুঁজে বের করতে হবে লক্ষ্য করুন এখানে এই সবগুলা কিন্তু চতুর্ভুজ অর্থাৎ এটা চতুর্ভুজ এটা চতুর্ভুজ এটা অর্থাৎ পরেরটা চতুর্ভুজ হবে এটা আপনি কনফার্ম যে পরেরটা চতুর্ভুজ হবে আর একটা বিষয় দেখেন এখানে বৃত্তের মধ্যে হচ্ছে ত্রিভুজ দ্বিতীয় ফিগার গিয়ে ত্রিভুজের মধ্যে বৃত্ত এই আমি কিন্তু আমার লজিক পেয়ে গেছি তার মানে কি হচ্ছে প্রথমটা ত্রি বৃত্তের মধ্যে ত্রিভুজ পরবর্তীটা হচ্ছে ত্রিভুজের মধ্যে বৃত্ত তার মানে এই ত্রিভুজ বৃত্তটা ত্রিভুজের মধ্যে ঢুকছে তাহলে আমরা তৃতীয় ফিগারটা লক্ষ্য করি চতুর্ভুজ ঠিক আছে এর বাইরে ছিল চতুর্ভুজ আর তার ভেতরে ছিল সরব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ভেতরে সরবুজ এইভাবে সরবুজ দেখতে এরকম জাস্ট এরকম দেখতে সরবুজ যা ছয়টা বহু থাকে তাহলে এবং এর বাইরে কিন্তু আছে চতুর্ভুজটা তাহলে কি হবে পরেরটা এই সরবুজের মধ্যে ঢুকবে চতুর্ভুজটা অর্থাৎ অ্যান্সার ফিগারের মধ্যে সরবুজের মধ্যে ঢুকবে চতুর্ভুজটা ব্যাস দিস ইজ অ্যান্সার তাহলে আপনি বাইরে একটা সরবুজ ড্র করেন যেভাবে ড্র করেন একটা সরবুজ আপনি ড্র করলেন বাইরে এবং তার মধ্যে ঢুকবে চতুর্ভুজ এটা হলো অ্যান্সার লক্ষ্য করুন এখানে একটা দুইটা তিনটা ফিগার দিয়ে বলেছে পরবর্তী ফিগারটা কী হবে আপনার কাজ হলো আপনি প্রথম দুইটা ফিগার এই যে প্রথম দুইটা ফিগারের মধ্যে আপনি পার্থক্যটা খুঁজে বের করেন আপনার প্রথম কাজ যে এই দুটো ফিগারের মধ্যে এই এক নাম্বার এবং দুই নাম্বার এই দুটো ফিগারের মধ্যে আপনি পার্থক্য খুঁজে বের করবেন পার্থক্যটা কীভাবে বের করা দেয় এখানে লক্ষ্য করেন এই চতুর্ভুজ কিন্তু ফ্যাক্টর না প্রত্যেকটার মধ্যে চতুর্ভুজ আছে সুতরাং আপনার যে অ্যান্সার হবে সেই অ্যান্সারটাকে চতুর্ভুজ কিন্তু আসবে চতুর্ভুজ কোনো সমস্যা না এই চতুর্ভুজ আসলো তারপর কি তো কী বেশি দেখেন এইখানে চতুর্ভুজ ছিল এখানে কিন্তু নাই তার মানে বোঝা গেল প্রথমটা আছে পরেরটা চতুর্ভুজ নাই তাহলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে পরে দেখেন তৃতীয়টা আবার নাই তাহলে পরেরটা আবার আসবে অর্থাৎ একবার আসে বিলুপ্ত হবে বিলুপ্ত ছিল আবার আসবে স্টেপটা খুব খেয়াল করি প্রথমে চতুর্ভুজ ছিল পরে চতুর্ভুজ নাই পরে আবার
তাহলে আমরা এই ফিগার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ মিল লক্ষ্য করলাম বাইরে বর্ডারে যে চতুর্ভুজ সবগুলোর মধ্যে থাকবে মাসকানের বল এটা সবার মধ্যে থাকবে লক্ষ্য করুন তাহলে এখানে কি হলো এখানে এই বৃত্তের মধ্যে ত্রিভুজ প্রবেশ করলো এবং বৃত্তের মধ্যে ত্রিভুজ ছিল পরে ত্রিভুজের মধ্যে বৃত্ত তার তিন নম্বরটা খেয়াল করেন এখানে তাহলে কি হলো এই বৃত্ত ঢুকে গেছে ত্রিভুজের মধ্যে অর্থাৎ বাইরে যেটা থাকবে সেটা ভেতরে চলে আসছে এখানে তাহলে কি হলো ত্রিভুজের মধ্যে ছিল হচ্ছে চতুর্ভুজ তাহলে পরের পাঠানে কি হয়ে যাবে বাইরে থাকবে চতুর্ভুজ আর ভেতরে চলে আসবে আপনার ত্রিভুজ এখন লক্ষ্য করি আমরা একটা কোশ্চেন দিই এখানে দেখেন দুই ধরনের ফিগার দেয় এখানে একটা ফিগার দেওয়া আছে একটা একটা অধ্যবৃত্ত এখানে একটা অধ্যবৃত্ত এটা উপরের দিকে এটা নিচের দিকে এই দুটো এক জায়গায় হয়ে এটা ঘটিত হয়েছে অর্থাৎ এই এক নাম্বার ফিগার প্লাস দুই নম্বর সমান তিন নম্বর ফিগার এটা লক্ষ্য করি আমরা আমরা বরাবরই খেয়াল করে থাকি বিশেষ রিটার্ন পরীক্ষা যে সমস্ত মানসিক দক্ষতার প্রশ্ন আসে সেইগুলো কিন্তু পরবর্তীতে আবার পিলিট পিলিট দিয়ে রিপিট হয় আবার পিলিতে যখন কোশ্চেন আসে সেই সকল কোশ্চেন আবার রিটার্নে গিয়ে রিপিট হয় সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হলো আপনি পিলি এবং রিটার্নের সব কোশ্চেনগুলো সলভ করে ফেলুন এবং অবশ্যই বুঝে সলভ করবেন মুখস্থ করে লাভ নেই কেননা মুখস্থ করলে একই বা হুবহু কোশ্চেন কিন্তু পরীক্ষায় আসবে না কোশ্চেন আসবে ওই লজিক ধরে অন্য কোনো ফিগার দিয়ে তাহলে আমরা কেন কি পাইলাম এক নম্বর এবং দুই নম্বর ফিগার যোগ করলে তিন নম্বর ফিগার হচ্ছে এটা টেস্ট করার জন্য আমরা দ্বিতীয় ফিগার লক্ষ্য করি এখানে একটা ফিগার আছে এখানে একটা ফিগার ফিগার এই দুটাকে এক জায়গায় করে দিলে অর্থাৎ এক আর দুই যোগ করলে কিন্তু এটা পাই তাহলে নিশ্চয়ই এই দুটো যোগ করে দিব এই দুটো যোগ করে দিলে কি হবে এটা এই এটা ছিল এই হয়ে যাবে সো দিস ইজ দ্য অ্যান্সার আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন ছিল এই রকম একটা দাগ এখানে ছিল এরকম প্রত্যেকটা চতুর্ভুজ কিন্তু সবগুলা চতুর্ভুজ একই আছে সুতরাং যে অ্যান্সার প্যাটার্ন হবে সেখানে চতুর্ভুজ হবে মাস্ট দ্বিতীয় কথা হলো এখানে ছিল জাস্ট এভাবে সব এইভাবে দাগ একটা নিচের দিকে ছিল একটা এই দুটা যোগ করে কিন্তু এইটা হয়েছে অর্থাৎ এক আর দুই যোগ করে এইটা হয়েছে তাহলে এখানে দেখেন এই দিক বরাবর দুইটা দাগ আছে এখানে এই দিক বরাবর দুইটা এই দুটো যোগ করে দিলে হয়ে যাবে অ্যান্সার সো এটা হলো অ্যান্সার প্যাটার্ন এরকম সহজ কোশ্চেনই কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা থাকে আপনার শুধু বুঝতে হবে এটার মধ্যে যুক্তিটা কি এবং যুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি সবসময় লক্ষ্য করবেন প্রথম দুইটা ফিগারের মধ্যে আপনি একটা যুক্তি পাবেন সেই ফিগারকে আপনি এই দুইটা ফিগার থেকে তৃতীয় ফিগার এটা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবেন দেখবেন আপনার অ্যান্সার চলে আসছে আমরা আরও একটা মজার প্রশ্ন লক্ষ্য করব এটি হলো বলছে দেখেন একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা পাঁচ নম্বর ফিগার দেওয়া আছে ছয় নম্বর ফিগারটা বের করতে বলছে দেখুন তো এই প্রশ্নটি কত সহজ একটি প্রশ্ন কিন্তু খুবই মজার বিষয় হলো দুইবার বিশেষ পরীক্ষা আসছে এবং একবার সাব ইন্সপেক্টর পুলিশের কিন্তু এই কোশ্চেনটা একবার আসছে আমরা জানি যে সাব ইন্সপেক্টরের কোশ্চেনের একটা বড় অংশ পঁচিশ নম্বর থাকে হলো মনস্তাত্ত্বিক বিদ্যায় অংশ অর্থে সুতরাং সব কোশ্চেনই কিন্তু বিশেষ পরীক্ষার কোশ্চেন রিপিট হয় সেখানে যদি আপনার একটু সিনসিয়ারলি জাস্ট বিশেষ चतुर्भुज একটা প্রশ্ন লক্ষ্য করেন এখানে উনত্রিশতম বিশেষ পরীক্ষা এসছে যে কোশ্চেনটি এখানে দেখেন চারটা ফিগার দিয়ে বলছে কোন ফিগারটি আলাদা আপনি খুঁজে বের করুন তো আপনাকে এরকম ফিগার দেওয়া তাহলে সবসময় চিন্তা করতে হবে যে আসলে এই ফিগারগুলো আমরা কী কাজে ব্যবহার করি দেখেন এই প্রথম তিনটা ফিগার আমরা কোনো কিছু পান পান করার জন্য ব্যবহার করি মানে পানির পাত্র এই ফিগারটা কিন্তু প্লেট আর কি এই ফিগারটা কিন্তু আলাদা সো দিস ইজ অ্যান্সার এটা পানি রাখার জন্য ব্যবহার করা হয় এটা ভাত খাওয়া বা অন্য কোনো কাজের জন্য ব্যবহার করা হয় আর প্রথম তিনটা পাত্র সাধারণত পানির জন্য ব্যবহার করে এটি बड़ क्षेत्र रम्बस एक ख्याल करी बड़ क्षेत्र रम्बस अवश्य रिक्वेस्ट कर बर्ग रम्बस ক্ষেত্রে সামন্ত্রিক এগুলো না বুঝেন তাহলে অবশ্যই আমার চতুর্ভুজের ক্লাসটি দেখে আসবেন একটু আপনাকে হেল্প করি আমি সেটা হলো এটা এটা যদি মনে করেন বর্গ তাহলে এখানে একটু প্রেস করেন প্রেস করলে এইরকম হয়ে যাবে দেখেন দেখতে এরকম এটা কিন্তু হয়ে গেছে এটা ছিল বর্গ এটা কিন্তু রম্বস এটা একটা আয়ত্ত ক্ষেত্র আপনি এখানে প্রেস করলেন প্রেস করলে হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে এরকম হয়ে যাবে এরকম দেখতে হয়ে যাবে এটা হলো এই যে এই তাহলে এটা হলো এটা এটা ছিল বর্গ এটা হয়ে গেছে রম্বস এটা ছিল আয়ত্ত ক্ষেত্র হয়ে গেছে সামন্ত্রিক তারপর যদি আপনি বর্গ না আঁকতে পারেন তাহলে একটা প্লাস সাইন দেন সব দিকে সমান প্লাস সাইন জাস্ট কোনাগুলো যোগ করে দেন দেখবেন 
বর্গ হয়ে ছোটবেলাতে আমরা ঘুড়ি বানাইতাম সেটা কিন্তু বর্গের মতো তো এখানে লক্ষ্য করুন প্রথমটা ছিল বর্গ ক্ষেত্রে পয়টা হয়ে গেছে রম্বস অর্থাৎ একটু রিভার্স করে গেছে জাস্ট লাইনগুলো ঘুরে গেছে তাহলে এটা বর্গ এটা রম্বস তাহলে যেহেতু আমরা দেখলাম বর্গ ক্ষেত্র থেকে রম্বসের জন্ম হয় আর আয়ত ক্ষেত্র থেকে সামন্তরিকের জন্ম হয় তাহলে আমরা কি বলবো এটা ছিল একটা আয়ত ক্ষেত্র খেয়াল রাখুন তাহলে অবশ্যই অ্যান্সার হবে একটি সামন্তরিক আমরা ফিগারগুলো লক্ষ্য করি এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা ফিগার দেওয়া আছে বা এরকম চারটা ফিগার যদি কখনো দেওয়া থাকে তাহলে বলা থাকবে যে কোনটি আলাদা খুঁজে বের করুন তো দেখুন এই সিম্পল কোয়েশ্চেনটা কিন্তু আঠাশতম বিশেষ পরীক্ষায় আসছে কিচ্ছু না এটা জাস্ট ফিগারগুলো খেয়াল করুন ফিগারগুলোর মধ্যে সবগুলোতেই কিন্তু এই যে কোনায় যতগুলো কর্নার সবগুলো কর্নারে কিন্তু একটা করে দাগ আছে সবগুলো কর্নারেই কিন্তু এই এই যে বৃত্তটা তিন নম্বর যে ফিগারটা সেখানে অতিরিক্ত একটা বৃত্ত কিন্তু ভেতরে আছে সুতরাং এটি হলো এই চারটা ফিগারের মধ্যে আলাদা ফিগার দেখুন একটি এটি পঁয়ত্রিশতম বিশেষতে এসেছে একটা দুই তিনটা চারটা ফিগার দিয়ে মাঝখানে একটা জিজ্ঞাসা আছে বলছে এখানে কোন ফিগারটা হবে আসলে এখানে ফিগারটা হবে এটা জাস্ট যোগ করে দিলে যে ফিগারটা হবে সেটাই জায়গায় কি হবে আমরা যে একটা ফিগারের মধ্যে এরকম নেই নিয়ে এটার মধ্যে এই দুটো লাইনকে যোগ করে দেন যোগ করে দিলে মাঝখানে লাইন চলে আসবে এটা হবে অ্যান্সার একটি প্রশ্ন লক্ষ্য করুন এখানে একটা দুটা তিনটা ফিগার দিয়েছে বলছে পরবর্তী ফিগারটা কি হবে প্রথম কথা হলো পরবর্তী ফিগারটা তো অবশ্যই চতুর্ভুজ হবে যেহেতু প্রত্যেকটা চতুর্ভুজ আছে এবং এই জায়গাটা লক্ষ্য করুন প্রথমে আছে দুইটা কর্নার দুইটা বৃত্ত তারপর আছে মাঝখানে অর্থাৎ দুইটা কর্নার দুইটা বৃত্ত মাঝখানে বৃত্ত তাহলে আবার দুইটা কর্নার বৃত্ত দুটো বৃত্ত আছে মাঝখানে বৃত্ত হবে অবশ্যই খুব খেয়াল করুন প্রথমে আছে দুইটা কর্নার দুইটা বৃত্ত তারপর আছে মাঝখানে তাহলে দুইটা কর্নার দুটো বৃত্ত মাঝখানে বৃত্ত হবে এখন আমরা বৃত্ত ভরাটার ক্ষেত্রে আসবো প্রথমটায় ফাঁকা পরেরটা ভরা পরেরটা ভরা পরেরটা ফাঁকা সো এটা হবে অ্যান্সার এই প্রশ্ন লক্ষ্য করুন এখানে তিনটা ফিগার দেওয়া আছে এবং বলা চতুর্থ ফিগারটি কী হবে এবং এই কোশ্চেনটি সাঁত্রিশতম বিশেষ পরীক্ষা এসছে আমরা প্রথমে দেখব চতুর্ভুজ তো ফিক্সড কেননা প্রত্যেকটার মধ্যে চতুর্ভুজ আছে এটাও কিন্তু চতুর্ভুজ হবে এবং লক্ষ্য করে এখানে ভি আছে পর এখানে একটা ভি এখানে একটা ভি যোগ করলে ডবলিউ হয়ে যায় কিন্তু তাহলে এখানে কি হচ্ছে প্রথম এটা ডবল হলে দুইবার হয়ে এটা তৈরি হয়েছে সুতরাং এটা দুইবার হবে এখানে একটা আছে এখানে আর একটা হয়ে যাবে সুতরাং এটা হবে অ্যান্সার এম হবে অ্যান্সার আমরা আরও একটি ফিগার লক্ষ্য করি এখানে দেখেন একটা দুইটা তিনটা ফিগার দেওয়া আছে পরের ফিগারটি কী হবে সেটা বেক করতে বলছে এবং এটি আটত্রিশতম বিশ্বের রিটার্ন পরীক্ষা এসছে প্রথম কথা এটা চতুর্ভুজ হবে তারপর লক্ষ্য করি আমরা এখানে একটা কর্ণ দেওয়া ছিল পরবর্তী কিন্তু দুইটা কর্ণ এটার এখানে যেহেতু এরকম তাহলে এ রেখাটা প্রথম ছিল একটা কর্ণ পরের ভিতরে দুইটা কর্ণ হয়েছে সুতরাং এখানে আছে একটা পরের ভিতরে পরের চতুর্ভুজে কী হবে দুইটা একটা মজার প্রশ্ন লক্ষ্য করুন এখানে এরকম দিয়েছে দিয়ে বলছে এই ফিগারটা কী বলছে সেটা বের করতে বলছে লক্ষ্য করেন এখানে এখানে কিন্তু আসলে প্রথমে ছিল এরকম ছয়টা ভাগ এই এইটা এই ছিল তারপর এখানে এরকম আপনি এইগুলো ভাগগুলো করে ফেলেন ভাগগুলো করার ফলে জাস্ট এই লাইনগুলোকে যোগ করে দেন এই লাইনগুলো আপনি যোগ করে দেন লাইনগুলো আপনি যোগ করে দেন যোগ করে দিলে যেখানে জিজ্ঞাসা চিহ্ন ছিল সেই অংশটাকে টেনে বাড়ি নিয়ে আসেন তাহলে জিজ্ঞাসা চিহ্ন টেনে বাড়ি নিয়ে আসলে জিজ্ঞাসা চিহ্নের মধ্যে এই অংশটুকু ছিল এই এই অংশটুকু এর মধ্যে একটা দাগ আছে এবং এই অংশটুকু আসলে এই এবং এই আছে সুতরাং এই প্যাটার্নটি হবে অ্যান্সার অপশানে দেখবেন এরকম আরও মোট চারটে প্যাটার্ন থাকবে এই প্যাটার্নটি এখানে বসবে আমরা আরও একটা মজার প্রশ্ন লক্ষ্য করি এই চিত্রের মধ্যে এটা আছে এখানে কত এটা বের করতে বলছে বস বসাইতে বলছে এরকম থাকলে প্রথমে আপনি কোশ্চেনটা ড্র করে নেবেন ড্র করে নিলেন কোশ্চেনটা নিয়ে যাস ওরা কীভাবে ড্র করছে লিখলেন এইগুলা তারপর এইভাবে এইগুলা লিখলেন লেখার পরে তারপরে এইগুলা এই এভাবে আপনি নিশ্চয়ই পরের ঘরগুলো এইভাবে বসবে এটাকে টেনে বাইরে নিয়ে আসেন বাইরে নিয়ে আসলে এরকম হয় প্যাটার্নের আমি মোট তিনটে ক্লাস নিয়েছি একটা হলো নিউমেরিক্যাল প্যাটার্ন দ্বিতীয় ক্লাস হলো লজিক্যাল প্যাটার্ন এবং তৃতীয় ক্লাস হলো ডিরেকশনাল প্যাটার্ন তো এর মধ্যে সব থেকে এই লজিক্যাল প্যাটার্নের চ্যাপ্টারটি গুরুত্বপূর্ণ এবং এখান থেকে বিশেষ পরীক্ষায় প্রশ্ন বেশি আসে এবং এটা লজিক দিয়ে বের করতে হয় তবে আমার রিকোয়েস্ট হলো যদি আপনি কোশ্চেনে পরীক্ষা সব বের না করতে পারেন প্লিজ আপনি কোশ্চেনটা ছেড়ে দিয়ে আসেন কেননা যেহেতু নেগেটিভ মার্কিং আছে আপনি না বুঝে আনতে পারলেই আপনার প্রাপ্ত মার্কস থেকে মার্কস বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি তবে আপনি যদি আরও বেশি প্র্যাকটিস করতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে আমি আশা করবো বাজারে আমার একটা এই বইটা আপনি পাবেন এবং এই বইটা আপনি কালেক্ট করুন এখানে আমি লজিক্যাল প্যাটার্নগুলো চেষ্টা করছি সুন্দর করে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য এবং ঠিক যতটুকু দরকার ততটুকু আপনাকে এখানে শেয়ার করার চেষ্টা করছি ইনশাল্লাহ এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের পরীক্ষায় খুব আসে পরীক্ষাতে বিভিন্ন